বিশ শতকের প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত যুবক যুবতী মাত্রেই স্বভাবদেশে বামপন্থী মতাদর্শে আপ্লুত আর তার জেরেই রাষ্ট্রের চোখে তারা সন্দেহভাজন দেশদ্রোহী হয়েছে নানা সময়ে কত যে মানুষের প্রাণ গেছে কমিউনিস্ট হওয়ার কারণে তার বোধ হয় ইয়ত্তা নেই কমিউনিস্টদের ইতিহাসটা প্রায় কম বেশি একই রকম সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই এমনই এক মহিষী নারীর কথা আজ শুনব যিনি এই গুপ্তহত্যার ভিড়ে থেকেও অনন্য হয়ে আছেন প্রেম ও প্রেরণার পরাকাষ্ঠা হয়ে বিশ শতকের প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের জীবনে তিনি আর কেউ নন সাইক্যাটিস্ট জিন ফ্রান্সেস ট্যাটলক ট্যাটলকের জন্ম মিচিগান প্রদেশে কিন্তু ডাক্তারি পড়ার সূত্রে ট্যাটলক ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে শহরের বাসিন্দা উনিশশো সালে তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলের ছাত্রী পাশাপাশি তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য এই বার্কলেতেই তার কমরেডির সংখ্যা কম নয় তবে মেরি অ্যালেন ওয়াশবার্নের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল সবচেয়ে বেশি ট্যাটলকের চেয়ে ইনি ছিলেন বছর দশকের বড় এই মহিলাও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যা তার বাড়িতে প্রায়শই পার্টির মিটিং চলত এই বাড়িতেই একদিন রবিবারের সন্ধ্যায় এক পাতলা ছিমছিমে লোকের উদয় ঘটে মেরি আলাপ করিয়ে দিলেন ইনি হলেন পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়াস রবার্ট ওফেন হাইমার আমার বাড়ির নতুন ভাড়াটে ইনিও আমাদের পার্টির সমর্থক ওপেন হাইমার অবশ্য কমিউনিস্ট পরিমণ্ডলেই তখন বিচরণ করছিলেন তাই ওয়াশবার্নের বাড়ি ভাড়া নিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি এমনকি পার্টির সমর্থক হতেও যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে তাকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হতো সে যাই হোক প্রথম সাক্ষাতেই ট্যাটলকের প্রেমে পড়ে গেলেন ওপেন হাইমার ট্যাটলকও তাকে বেশ পছন্দ করতেন এরপর তাদের মাঝে মধ্যেই চলত অন্তরঙ্গ ডেটিং পর্ব এই সময় পর্বেই ওপেন হাইমার সাহিত্য ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন ট্যাটলকের মতোই ট্যাটলকের সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন জন ডান ডানের বেটার মাই হার্ট থ্রি পার্সেন্ট গড সনেটটি ট্যাটলক প্রায় সময় আওড়াতেন কবিতাটির মধ্যে আছে খ্রিস্টধর্মের এক অন্যতম তত্ত্ব ট্রিনিটি বা ত্রিতত্ত্ব গড ইজ দি ফাদার গড ইজ দি সন অ্যান্ড গড ইজ দ্য হোলি স্পিরিট অর্থাৎ পিতা পুত্র পবিত্রতা জন্ডান বলেছেন আমাকে আঘাত করে চূর্ণ করে দগ্ধ করে প্রভু যেন তার মতো করে গড়ে নেন যাতে করে তার প্রতি ভক্তি অটুট থাকে ওপেন হাইমারও এই কবিতায় নিজেকে অনুভব করেছেন তবে ওপেন হাইমার যুক্তিবাদী তাই সাহিত্য অধ্যাত্মের পথ থেকে নেমে এলেন বাস্তবের রাস্তায় ট্যাটলককে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন কিন্তু ট্যাটলক ফিরিয়ে দিলেন সে প্রস্তাব এরপর ওপেন হাইমার মিসেস ক্যাথরিনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তবে ট্যাটলকের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ পড়েনি তখনও ভালোবাসা জীবন্ত থেকেছে এরপর ট্যাটলক ডুবে গেছেন তার ডাক্তারি প্র্যাকটিসে আর কমিউনিস্ট কার্যকলাপে বেশ চলছিল দিন কিন্তু উনিশশো সালের চোদ্দোই জুন ট্যাটলকের জীবনে এক রেড লেটার ডে ওই দিন ম্যানহাটেন প্রজেক্টের ফাঁকে লস আলামাস থেকে বার্কলেতে আসেন ওপেন হাইমার তার সঙ্গে দেখা করতে মনির আগল ভেঙে প্রেমের প্লাবনে ভেসে গেলেন দুজনে কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারি চলছে তখন ওপেন হাইমারের উপরে গোয়েন্দা রিপোর্টে নথিভুক্ত হয়েছে সে সাক্ষাৎ ওপেন হাইমার অ্যারাইভিং অ্যাট নাইন ফর্টি ফাইভ পিএম রাস টু মিট এ ইয়ং লেডি হোম হি কিস্ট অ্যান্ড দে ওয়াক অ্যাওয়ে আর্ম ইন আর্ম সে রাতে ট্যাটলককে নিয়ে ওপেন হাইমার চললেন দামি হোটেলে ডিনার করতে কিন্তু দামি হোটেলে উঠতে নারাজ ট্যাটলক কেননা এটা ছিল তার নৈতিক বোধ আপনার তিনি একজন কমিউনিস্ট তাই একটা সস্তার মেক্সিকান হোটেলে তারা ডিনার সারলেন এফবি রিপোর্টে লেখা আছে ড্রোপ টু এক্সো চাইনি লক ক্যাফে সেভেন এইট সেভেন বড়োয়ার ওয়ে অ্যাট টেন পিএম চিফ বার ক্যাফে অ্যান্ড ড্যান্স হল অপারেটেড বাই মেক্সিকানস হ্যাড ফিউ ড্রিঙ্ক সামথিং টু ইট মার্কিন সরকার ওপেন হাইমারের এহেনো আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সবচেয়ে বড় কথা হল ট্যাটলক একজন কমিউনিস্ট এ খবরও এফবির হাতে ছিল তখন থেকেই ট্যাটলকের উপরও নজর পড়ল এফবির তবে সেটা গোপনই রইল এর ঠিক ছ মাস পরই ঘটল একটা ঘটনা 
কয়েকদিন যাবৎ ট্যাটলক বাবার ফোন ধরছিলেন না এরপর উদ্বিগ্ন বাবা এলেন ট্যাটলকের বাসায় উনিশশো সালের চৌঠা জানুয়ারি জানালা বেয়ে বাসায় ঢুকতে হয়েছিল বাবাকে ঢুকেই দেখলেন মেয়ের লাশ অর্ধেক পূর্ণ একটি বাথটবে ট্যাটলকের মাথা ডুবেছিল মেয়ের লাশ পাওয়ার পর ফিউরানেল সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগের আগে জন ট্যাটলক তার সঙ্গে চালাচালি করা মেয়ের সব চিঠি ও ছবি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন যাতে করে মেয়ের সঙ্গে কমিউনিজমের কোনো সন্দেহজনক যোগসূত্র যেন না পাওয়া যায় ট্যাটলকের বয়স তখন উনত্রিশ তার লাশের পাশ থেকেই একটি চিরকুট উদ্ধার হয়েছিল সেই চিরকুটে ট্যাটলক লিখেছিলেন আই অ্যাম ডিসগাস্টেড উইথ এভরিথিং আই ওয়ান্টেড টু লিভ অ্যান্ড টু গিভ অ্যান্ড আই গট প্যারালাইজড সাম হাউ আই থিঙ্ক আই উড হ্যাভ বিন এ লাইবিলিটি অল মাই লাইফ অ্যাট লিস্ট আই কুড টেক অ্যাওয়ে দ্য ওয়ার্ডেন অফ এ প্যারালাইজড সোল ফ্রম এ ফাইটিং ওয়ার্ল্ড এখন প্রশ্ন হল সত্যি কি ট্যাটলক আত্মহত্যা করেছিলেন পেশায় চিকিৎসক ছিলেন জিম ট্যাটলকের দাদা হিউ ট্যাটলক বোনের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে তিনি মনে করেননি আত্মহত্যা করতে হলে যে পরিমাণ ঘুমের ওষুধ লাগার কথা তা তার পোস্টমর্টেমে পাওয়া যায়নি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয় জলে ডুবে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই তার মৃত্যু হয়েছে তাই ডাক্তার হিউয়ের মতো অনেকেই মনে করেন এটা সুইসাইড নয় জেনোসাইড বা মার্ডার অনেকেই এও মনে করেন এ কাজ ম্যানহাটেন প্রজেক্টের গোয়েন্দাদের ছাড়া আর কারো নয় কারণ জিম ট্যাটলক সর্বদাই এবির নজরবন্দি ছিলেন মৃত্যুর খবরটা পৌঁছাল ওপেনহাইমারের কাছে খবরটা দিয়েছিলেন সিআইএর চিফ পিটার ডি সিলভা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ওপেনহাইমার বলেছিলেন আমার আর কথা বলার মতো কেউ রইল না সত্যি ওপেনহাইমার ট্যাটলককে গভীরভাবে ভালোবাসতেন শ্রদ্ধাও করতেন তাই তার নামকেই হৃদয়ে জাগিয়ে রাখতে ম্যানহাটেন প্রজেক্টের নাম দিয়েছিলেন ট্রিনিটি সাইট সেই ট্রিনিটি সাইটের বিদীর্ণ মাটির অনুপরমাণুতে আজও লেগে আছে তাদের অমর প্রেমের কাহিনী তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ